আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদের এমসিকিউ পরীক্ষার গণিত অংশের প্রশ্ন সমাধান আমাদের চ্যানেলটির সাথেই থাকুন আমরা প্রতি পরীক্ষার পর চেষ্টা করি সেই পরীক্ষার প্রশ্নের গণিত অংশের সমাধান ভিডিও আকারে আপলোড করার জন্য অঙ্ক শুরু হবে একচল্লিশ নম্বর অঙ্ক দিয়ে একচল্লিশ নম্বর অঙ্কে বলা ছিল দুইটি ক্রমিক পূর্ণ সংখ্যার বর্গের অন্তর সাতচল্লিশ সংখ্যা দুইটি কি কি তো ক্রমিক সংখ্যা বলতে আমি বুঝি একটার পরে একটা সংখ্যা অর্থাৎ একটা সংখ্যা যদি এক্স হয় আর একটা সংখ্যা হবে হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান বলা হচ্ছে তাদের বর্গের অন্তর অর্থাৎ এক্স প্লাস ওয়ানের বর্গ করবেন বিয়োগ করবেন হচ্ছে এক্সের বর্গ ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফোরটি সেভেন বা এইটুকু সূত্র করলে আমরা পাবো স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার অর্থাৎ এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস এক্স আর পাবো হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু পাবো হচ্ছে ফোরটি সেভেন বা এইটা এটা কাটাকাটি করলে ওয়ান থাকে তাহলে এটা আসবে হচ্ছে টু এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফোরটি সেভেন বা টু এক্স ইকুয়াল টু পাওয়া যাবে ফোরটি সিক্স বা এক্স ইকুয়াল টু পাওয়া যাবে হচ্ছে ফোরটি সিক্স বাই টু ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি অতএব একটি সংখ্যা হচ্ছে এক্স টোয়েন্টি থ্রি আর একটি সংখ্যা হবে হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফোর অর্থাৎ সংখ্যা দুটি হবে একটি তেইশ একটি চব্বিশ এটাই এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার বিয়াল্লিশ নাম্বার বিয়াল্লিশে বলা আছে বারোটি কমলার ক্রয় মূল্য আটটি কমলার বিক্রয় মূল্যের সমান হলে শতকরা লাভের হার কত তো বারোটি কমলার ক্রয় মূল্য আটটি কমলার বিক্রয় মূল্যের সমান সেই ক্ষেত্রে বারো গুণ আট ইকুয়াল টু আট বারং ছিয়ানব্বই আমরা ধরে নেব হচ্ছে এই টাকা দিয়ে কিনেছিল এটা অঙ্ক করার সুবিধার্থে আমরা ছিয়ানব্বই ধরে নিয়েছি তাহলে যদি ক্রয় মূল্য হিসাব করেন তাহলে ক্রয় মূল্য আসবে হচ্ছে আমাদের ছিয়ানব্বই টাকা দিয়ে আপনি পান বারোটা তাহলে প্রতিটার দাম হচ্ছে আট টাকা এটা হচ্ছে ক্রয় মূল্য আর বিক্রয়ের ক্ষেত্রে আপনি যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে ছিয়ানব্বই টাকা দিয়ে বিক্রি করেন হচ্ছে আটটা আসবে হচ্ছে বারো টাকা তাহলে আপনার লাভ কতটুকু হয় লাভ হয় হচ্ছে এই বারো বিয়োগ আট ইকুয়াল টু চার টাকা লাভ হয় চার টাকা লাভ হয় প্রতিটাতে ক্রয় মূল্য যদি আট টাকা হয় তাহলে লাভ যদি চার টাকা হয় তাহলে লাভের শতকরা হার হবে হচ্ছে পঞ্চাশ পার্সেন্ট এই পঞ্চাশ পার্সেন্ট হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরের প্রশ্ন নাম্বার তেতাল্লিশ তেতাল্লিশে বলা আছে ত্রিভুজের দুই কোণের অনুপাত দুই অনুপাত তিন একটি কোণ পঁচাত্তর ডিগ্রি হলে অপর দুইটি কোণের পরিমাণ কত তো দুটি কোণের অনুপাত দেওয়া আছে টু ইস টু থ্রি একটি অনুপাত কোণের বলা আছে হচ্ছে পঁচাত্তর ডিগ্রি আর ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি আমরা জানি একশো ডিগ্রি তাহলে একশো থেকে আমরা পঁচাত্তর ডিগ্রি বিয়োগ করব বিয়োগ করলে আসবে হচ্ছে একশো ডিগ্রি এই একশো ডিগ্রি হচ্ছে এই টু ইস টু থ্রি অর্থাৎ দুইটা কোণের সমষ্টির সমান যেহেতু টু ইস টু থ্রি আছে একটা কোণ ধরে নেব টু এক্স আর একটা কোণ ধরে নেব হচ্ছে থ্রি এক্স এই দুটা যোগ করলে আসবে হচ্ছে একশো ডিগ্রি বা এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে এখানে একশো ডিগ্রি ডিভাইড বাই ফাইভ ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টোয়েন্টি ডিগ্রি তো আমাদের বের করতে হবে দুইটা কোণের মান টু এক্স ইকুয়াল টু টু ইন্টু ডিগ্রি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফোরটি ডিগ্রি আর থ্রি এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে থ্রি ইন্টু ডিগ্রি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে সিক্সটি থ্রি ডিগ্রি তাহলে দুইটা কোণের মান হবে হচ্ছে বিয়াল্লিশ ডিগ্রি এবং তেষট্টি ডিগ্রি এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার চুয়াল্লিশ নাম্বার চুয়াল্লিশে বলা আছে একটি সমকোণী ত্রিভুজের কোন দ্বয়ের পার্থক্য ছয় ডিগ্রি হলে ক্ষুদ্রতম কোণের মান কত তো সমকোণী ত্রিভুজের একটি কোণ হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি আর বাকি দুই কোণ মিলিয়ে হয় হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি তো দুইটা কোণের পার্থক্য যদি ছয় ডিগ্রি হয় তাহলে একটা হবে হচ্ছে এক্স একটা হবে হচ্ছে এক্স প্লাস সিক্স এই দুইটা মিলিয়ে হয় হচ্ছে আমাদের নব্বই ডিগ্রি সমান বা টু এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে এইটটি ফোর ডিগ্রি বা এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফোরটি টু ডিগ্রি অর্থাৎ ক্ষুদ্রতম কোণের মান হবে হচ্ছে বিয়াল্লিশ ডিগ্রি এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নম্বর পঁয়তাল্লিশ নম্বর পঁয়তাল্লিশে বলা আছে আয়নায় দেখা গেল ঘড়িতে নয়টা তিরিশ মিনিট বাজে প্রকৃতপক্ষে সময় কত এটা দর্পণ প্রতিবিম্ব করলে আমরা পাবো হচ্ছে দুইটা তিরিশ মিনিট এই দুইটা তিরিশ হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার ছেচল্লিশ ছেচল্লিশে বলা আছে এক টেরাবাইট সমান কত এক টেরাবাইট সমান হচ্ছে আমাদের এক হাজার চব্বিশ গিগাবাইট এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার সাতচল্লিশ সাতচল্লিশে বলা আছে পঁচিশ অনুপাত একশো পঁচিশ হলে ছত্রিশ অনুপাত কত হবে তাহলে আমরা যেটা করতে পারবো পঁচিশ অনুপাত একশো পঁচিশ ইকুয়াল টু ছত্রিশ অনুপাত এক্স ধরে নিই আমরা তাহলে এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ছত্রিশ গুণ একশো পঁচিশ ডিভাইড বাই হবে হচ্ছে
एन शंकुक शाबिक शंकर जोक फॉल होते हैं एन इनटू एन प्लस वन बाई टू इकने एनर मान होते हैं एक्शन कारण एक थे के एक्शन बर्जन तो हिसाब था वाले आज भी वन हंड्रेड इनटू वन हंड्रेड प्लस वन डिवाइड बाई टू इचा काटा काटे को ले आज भी होते हैं पंचाश ताहले आज भी होते हैं पंचाश � तार पर प्रश्न नंबर उन्नत पंचाश उन्नत पंचाशे बाला आछे सीरीज़ है सुन्नो स्थान है कुंटी बोझ बे सीरीज़ होते हैं एक दो ही आठ आठ चौलेश तीन सौ चौराशी इचर सिस्टम टा होते हैं एक 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 इचर आश्लो तार पर होते हैं एक इनटू दो ही इक्वल टू आज भी होते हैं दो ही तार पर आज भी होते हैं � इक्वल टू आज भी होते हैं आठ चौलीस तार पर आज भी आठ चौलीस कौन आठ इक्वल टू आज भी होते हैं तीन सौ चौराशी तार पर आज भी होते हैं तीन सौ चौराशी कौन दस इक्वल टू आज भी होते हैं तीन हजार आठ सौ चौलीस अतः परिश्रम कहाँ भी होते हैं तीन हजार आठ सौ चौलीस इधर सिस्टम तीन सौ चौराशी एवं तीन हजार आठ सौ चौलीस सीरियली अमादेर जो शंका दिए गुन हावे अर्थात दुई चार छोए आठ दोष दिए गुन करा होते हैं यार पर शंका जो दिया स्तो ताहले यार स्तो तीन हजार आठ सौ चौलीस इनटू बारो शिवाबे एक जस सीक्वेंस करा हुए थे शेख गेट्चे तीन हजार आठ सौ � तार पर एक प्रश्न नंबर पंचाश नंबर पंचाश है बोला आते हैं कौन संख्या टीन मुक्त धरण अंतर्भुक्त नॉय एक दुई पाँच दोष तेरो छब्बीस उनोत्रिश आठ चौलीस कौन टा अंतर्भुक्त नॉय शीता जानते चाह हुए चे इस सीक्वेंस है तो सीक्वेंस टा मेरा ना हुए चे एम ऑन एक इनटू दुई शीता आज भी ह तार पर दुई ऐसा ते तीन जो करता है आज भी होते हैं पाँच तार पर अब अब पाँच ऐसा ते दुई गुन करता है पाँच दुकाने दस दस ऐसा ते तीन जो करता है इक्वल टू आज भी होते हैं तेरो तार पर अब अब तेरो ऐसा ते दुई गुन करता है इक्वल टू आज भी होते हैं ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स ऐसा ते अब अब त उन्नतिशे शाते जो दिया हमरा दुई दिए गुन कोरी ताहोले आज भी होते हैं 58 अर्थात ये जगह 48 शेर जगह है आतंन्न होर को तो चिलो ताहोले ये जो होते हैं सीक्वेंसर बाइरे अर्थात 48 शब्द होते हैं ये प्रश्न उत्तर ये जो इधर अंतर बुक तो नॉए तार पर प्रश्न अब रखना नंबर रखना होते बोला आते जो दिच्छो जोन छात्रों छोएं में लिखते छय मिनट समय लागे ताहले एक जन छात्र क्षेत्र में समय लागे हे छय पृष्ठ लिखते बसि आस इंटू छय मिनट और एक जन छात्र एक पृष्ठ लिखते समय लागे हे कम छय द्वारा भाग हो इक्ुएल टू आस छय मिनिट य छिट है ये प्रश्न उत्तर तर प्रश्न नम्बर बहान नम्बर बहानते बला आज है जुलाई मासे दैनिक बिस्टिपात गड़ शून्य दशमिक छय पाँच सेंटीमिटार ओ मास मोट बिस्टिपात परमाण कत तो आम्रा जाने जुलाई मास होते हैं एक उत्तरीय दिन है ताहले मोट बिस्ती बात हो गया होते हैं एक उत्तरीय इनटू शून्य दशमिक छोए पाँच इक्वल टू आज भी होते हैं बीस दशमिक एक पाँच सेंटीमीटर ये बीस दशमिक एक पाँच सेंटीमीटर हो गया होते हैं ये प्रश्न रुत्तर तार पर इन प्रश्न नंबर तेपन्न � इटा को ले पाओ जावे होते हैं 84 तो चौराशी भावे होते हैं ये प्रश्न का उत्तर। तार पर प्रश्न नंबर चौनो चौनो तो बोला आते हैं एक ठीक लासे तीर्थ जॉन सात्रो आते हैं तादर मोड़ दे आठ सौ लीज जॉन टेनिस खेले चौदह जॉन फुटबॉल खेले एवं पांच जॉन किचुई खेले ना कोटो जॉन उबई टी खेले तो शुद्ध होता होगे होते हैं आठ रोजन ताहले उनको ठीक होगे एक्टिव क्लासेस तीन रोजन सात्रो आते हैं तादर मध्य आठ रोजन टेनिस खेले चौदह रोजन फुटबॉल खेले एवं पांच रोजन किचुई खेले ना कोटो रोजन उभय टी खेले तो ये टाइम रोहन चित्र मध्य में दौड़ चेस्ट करी ये टाइम होते हैं टेनिस ये टाइम होते पाँच जन कि खेला ना इन्हें आसबी हे पाँच जन ये सब मिलिए हमारे त्रिस जन ताब बोलते पर हे एटीन माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस फोरटीन माइनस एक्स प्लस फाइव इक्ुएल टू आस त्रिस एखान कैलकुलेशन कर लेक्स इक्ुएल टू पा जाए सत अर्थात सात जन 
হবে হচ্ছে এই জায়গাটার মধ্যে অর্থাৎ উভয়ই খেলে এইটাই হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার পঞ্চান্ন নাম্বার পঞ্চমতে বলা আছে দুইটি বৃত্তের ব্যাসার্ধের অনুপাত তিন অনুপাত দুই বৃত্তদের ক্ষেত্রফলের অনুপাত কত এইটা কমন একটা অঙ্ক বহুল প্রচলিত অঙ্ক এটা আপনারা যেটা করবেন সেটা হচ্ছে এটাকে বর্গ করে দিলে আসবে হচ্ছে নয় এটাকে বর্গ করে দিলে আসবে হচ্ছে চার অর্থাৎ নয় ইস্টু চার হবে এই প্রশ্নের উত্তর কারণ হচ্ছে আমরা ক্ষেত্রফলের হিসাব করলে পাই আর স্কোয়ারের হিসাব করি এক্ষেত্রে পাই থ্রি স্কোয়ার আর এটা আসবে হচ্ছে পাই টু স্কোয়ার এই আসবে হচ্ছে নাইন পাই আর এটা আসবে হচ্ছে ফোর পাই সেই ক্ষেত্রে অনুপাত হবে হচ্ছে নাইন ইস্টু ফোর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার ছাপ্পান্ন নাম্বার ছাপ্পানোতে বলা আছে একটি আয়তাকার ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্তের তিন গুণ দৈর্ঘ্য আটচল্লিশ মিটার হলে ক্ষেত্রটির পরিসীমা কত তো আমরা ধরে নিব হচ্ছে দৈর্ঘ্য ইকুয়াল টু থ্রি এক্স প্রস্ত ইকুয়াল টু হচ্ছে এক্স তাহলে এই থ্রি এক্সের সমান হচ্ছে ফোরটি এইট বা এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ষোলো আর পরিসীমা যদি আমরা হিসাব করি পরিসীমা ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টু ইন্টু দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্ত ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে এইট এক্স ইকুয়াল টু আসবে এইট ইন্টু সিক্সটিন ইকুয়াল টু পাওয়া যাবে হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি এইট অর্থাৎ একশো আটাইশ সেন্টিমিটার হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নম্বর সাতান্ন নম্বর সাতান্নতে বলা আছে একটি বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা চারশো মিটার এর ক্ষেত্রফল কত বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা চারশো মিটার মানে হচ্ছে চার বাহুর যোগফল চারশো মিটার তাহলে চার দ্বারা ভাগ করলে আমরা পাবো হচ্ছে একশো মিটার হচ্ছে এক বাহু ক্ষেত্রফল হিসাব করলে আমরা জানি ক্ষেত্রফল হচ্ছে বাহু স্কোয়ার ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে একশো স্কোয়ার ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে একশো পরে চারশো দশ হাজার বর্গ মিটার এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু এখানে হয়তো ভুলে চারশো মিটারের জায়গায় চল্লিশ হওয়ার কথা ছিল তাহলে উত্তর আসতে হচ্ছে একশো অর্থাৎ অপশনের সাথে মিলত সেই ক্ষেত্রে অঙ্কটা ভুল ছিল অঙ্কের উৎপাত দিয়ে করলে উত্তর আসবে হচ্ছে দশ হাজার বর্গ মিটার এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার আটান্ন নাম্বার আটান্নতে বলা আছে সুষম বহুভুজের একটি বহিস্থকোণের পরিমাণ পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হলে বাহুর সংখ্যা কত আমরা জানি সুষম বহুভুজের সকল কোণের বহিস্থ কোণের যোগফল হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি তাহলে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি যদি হয় একটা তাহলে তিনশো ষাটকে পঁয়তাল্লিশ দ্বারা ভাগ করলে আসবে হচ্ছে আট অর্থাৎ বাহুর সংখ্যা হবে হচ্ছে আটটি এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার উনষাট নাম্বার উনষাটে বলা আছে একই সংখ্যাকে একুশ দ্বারা গুণ করলে তা চারশো বিশ বৃদ্ধি পায় সংখ্যাটি কত তো ধরে নিই সংখ্যাটি এক্স একুশ দ্বারা গুণ করলে আসবে হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে এক্সের সাথে চারশো বিশ বৃদ্ধি পায় তাহলে আমরা বলতে পারবো হচ্ছে টোয়েন্টি এক্স ইকুয়াল টু চারশো বিশ বা এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান অর্থাৎ সংখ্যাটি হবে হচ্ছে একুশ এটি এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার ষাট নাম্বার ষাটে বলা আছে মাইনাস দুই যোগ ব্র্যাকেট মাইনাস দুই মাইনাস মাইনাস দুই ব্র্যাকেট দুই মাইনাস দুই তো এটা করলে আসবে হচ্ছে মাইনাস দুই প্লাসে মাইনাসে মাইনাস দুই এটা আসবে হচ্ছে দুই দুকুণে চার মাইনাসে মাইনাসে প্লাস চার মাইনাস দুই তাহলে এইটুকু মাইনাস দুই মাইনাস দুই প্লাস চার দিয়ে বাদ হয়ে যায় তাহলে আসবে হচ্ছে মাইনাস দুই অর্থাৎ মান হবে হচ্ছে माइनस दुई एट प्रश्न उत्तर धन्यवाद हमारे चैनल थार जो हमारे चैनल की भाव लगे अवश्य सबसक्राइब कर लाइक कमेंट और शेयर करें अंकि समस्या थकले कमेंटे जाना चेषा करब कमेंटर रिप्लै देवार्जन धन्यवाद